Дверь с ноги, как говорится, крыть вещей, и ты это срочное. Включение ведь появилось множество новостей по поводу Black Rush, открытия нового сервера, а также выход грядущего обновления Black Rush. Поэтому, если хочешь обо всем узнать самым первым, смотри видеоролик до самого конца. Вот победитель на донатик из прошлого видео, если ты также хочешь попытать свою удачу на 5к доната, то тебе прямо сейчас нужно поставить лайк под это видео, подписаться на канал, спуститься в комментарии и подписаться на наш телеграм-канал. А также не забыть скачать Black Rush именно по моей ссылке, которая находится первой в описании. Условия, как всегда, простые, однако у вас при этом появляется шанс забрать 5000 рублей на халяву. Как-то вообще незаметно для меня пролетел ивент 1 апреля, хотя на Black Rush завезли довольно много аксессуаров. И насколько я слышал от разработчиков, они уникальны, и через 48 часов даже меньше, то есть меньше двух дней, они станут ну, полностью эксклюзивными. Ну и конечно же я приобрел себе один, чего и вам советую, потому что потом можно просто не взять. Также недавно на Black Rush завезли обновленную работу автобусника со всеми ее приколюхами и с увеличенным заработком. Поэтому если будет много желающих увидеть гайд на автобусника, как с нуля стать им и зарабатывать кучу бабла, то сделаем, конечно, но сейчас конкретно у нас новостной выпуск, так что идем дальше. К примеру, так случилось, что я не мог заходить на Black Rush около 10 дней, и за это время мои две самых топовых 24 на 7 на черри сервера Black Rush просто слетели, и, к сожалению, их общая стоимость превышает миллиард. Тем более, что я еще и не снимал с них финку. Как бы я играю на черри уже с первого дня его открытия и до сегодняшнего момента, это уже почти полтора года, и за все это время я сделал вот эти два биза, которые слетели. И тут же топовая новость, что уже завтра открывается новый 25-й юбилейный сервер на Black Rush под названием Уфа, и я такой подумал, если уже на черри я даже не бизнесмен, уже не топовый игрок, то может быть уже пора посуетить на Уфе? К примеру, начать вести какой-нибудь путь бомжа на Уфе, неважно как это будет называться, главное, что суть одна. Мы начинаем с начальных 200 рублей, которые даются любому игроку Black Rush по КД от разработчиков и потихонечку развиваемся на новом сервере с новыми возможностями. Конечно же, без доната, без каких-либо ютуберских привилегий, без админок, все по-честному. Типа буду показывать каждый шаг своего развития на самых начальных этапах, на средних и даже возможно на высоких, если мы до этого дойдем. На самом деле намечается очень большая движуха, главное, чтобы вы это поддержали. Все зависит только от вас. Но даже если мы не ворвемся вот так вот глобально на Уфу, все равно я залечу на открытие и запишу прекрасный видос, где мы попробуем что-нибудь там словить. К тому же, ребятушки, еще за два дня до открытия Уфы разработчики запустили предрегистрацию аккаунтов на новый сервер, где я успел успешно словил свой ник. Чего, кстати, многие другие ютуберы не смогли сделать. Ну а у меня получилось, поэтому завтра ждите топовый видос. Теперь давайте уже наконец-то обсудим тему выхода обновлений на Black Rush, поскольку я точно знаю, что это вам очень интересно. Собственно, на данный момент тянется вот этот огромный, громаднейший шлейф весенней обновы, который начался еще давным-давно, когда добавили нам новый инвентарь 8 марта. Нам убрали снег с Black Rush и сделали такой весенний стиль. Далее у нас вышла конкретно большая обнова. Через несколько дней нам наконец-то добавили новую работу автобусника. Потом был первоапрельский ивент. Все эти аксессуарчики, он также еще длится. И за это время еще дополнительно было открыто аж целых два сервера города. Это Санкт-Петербург и Москва. А завтра уже открывается третий сервер, который называется Уфа. И он он тоже является городом. В принципе, уже завтра после открытия Уфы у нас завершится вот этот цикл обнов. Но не спешите расстраиваться, поскольку уже 20 апреля Black Rush будет второй годик. Уже два года она будет существовать. И, конечно же, мимо этого разработчики Black Rush не пройдут. И они нам запилят новый ивент, новый контент. Естественно, какие-то мини-игры, вся вот эта вот темка празднования большого классного праздника. И я думаю, что нас ждет довольно много халявы. Кроме празднования день рождения Black Rush, возможно, в ближайшем будущем нас ожидают какие-то микро.
микрообновления, а может быть и большие обновы. Но суть в том, что перед глобальной масштабной весенней обновой нам разработчики добавили систему нового ивента, проработанного, классного, интересного, но это может нас подвигать к таким мыслям, что разработчики могут перед глобальной обновой отдельно что-то добавить пораньше, чтобы мы кайфанули и оценили эту механику по достоинству. К примеру, добавление смартфонов на блокрашу, то есть не как в чате у нас сейчас происходит, а конкретно в графическом отображении. Конечно же, никаких инсайдов, никаких догадок и не может быть, но возможно что-то типа такой системы могут добавить на блокрашу, почему нет? Ведь сейчас разработчики делают такие мощные обновы, что реально в будущем можно ожидать вообще любого варианта. Но это все в перспективу, в будущее далеко, а пока вот у нас через 2-3 недельки будет день рождения Блэкраши, и мы его, конечно же, отпразднуем.